ഹായ് എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റിവറ്റ് ഹെഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതും പഠിച്ചതും വരച്ചതും ഒക്കെ അല്ലേ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റിവറ്റ് ഹെഡ്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ റിവറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ റിവറ്റ് ജോയിൻസുകളെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് റിവറ്റ് ജോയിൻസ് ആണ് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ചോദ്യം പറയാണ് ചോദ്യം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഡ്രോ ടു വ്യൂസ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ റിവറ്റഡ് ലാബ് ജോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ എം എം തിക്ക് പ്ലേറ്റ്സ് ഷോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ റിവറ്റ് ഇൻ എ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ആൾ ഡയമെൻഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി റിവറ്റ് യൂസ് സ്നാപ്പ് ഹെഡ് റിവറ്റ് പതിനാറ് എം എം കനമുള്ള രണ്ട് പ്ലേറ്റാണ് നമുക്ക് റിവറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ സ്നാപ്പ് ഹെഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മിനിമം മൂന്ന് റിവറ്റ് ഹെഡെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം റിവറ്റ് ഹെഡ് വരച്ചത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് വരച്ച് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് അളവുകളൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് അതിലാദ്യം ആദ്യത്തേതാണ് എം എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർജിനൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാനവിടെ കാണിച്ചിട്ട് നോക്കുക അടുത്തതാണ് പിച്ച് പിച്ച് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ പിച്ചും ഉണ്ടാവും ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പിച്ചും ഉണ്ടാവും നമുക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നോക്കാം ചിത്രത്തിൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ടുവയ്ക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി റിവറ്റ് ഡി കണ്ടുപിടിക്കണം ഡി എന്താണ് ഇക്വേഷൻ സിക്സ് റൂട്ട് ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ ലോങ്ങിറ്റ്യൂണൽ പിച്ച് പി സം ത്രീ ഡി അത് നമുക്ക് എഴുപത്തിരണ്ട് എം എം കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ മാർജിനൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി നമുക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് എം എം എന്ന് കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലെങ്ത് ഓഫ് ഓവർലാപ്പ് അത് നമുക്ക് ത്രീ ഡി ആണ് അത് നമുക്ക് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിനാല് ചെയ്യുമ്പോൾ എഴുപത്തിരണ്ട് എം എം എന്ന് കിട്ടും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്നാപ്പ് ഹെഡിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് കണ്ടുവയ്ക്കുക മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് അതുപോലെ ഒന്ന് കണ്ടുവയ്ക്കുക വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡിയും പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഡിയും കണ്ടുവയ്ക്കുക നമ്മൾ വരച്ച് തുടങ്ങുകയാണ് വരച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം സെൻറ്റർ ലൈൻ വരയ്ക്കുക ചെയിൻ ലൈൻ അല്ലേ നീളം കൂടി വരാം നീളം കുറഞ്ഞ് വരാം അങ്ങനെ സെൻറ്റർ ലൈൻ വരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ടി നമുക്കറിയാമല്ലോ പ്ലേറ്റിൻ്റെ കനം എത്രയാണ് പതിനാറ് എം എം ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അത് സെൻറ്റർ ലൈൻ്റെ മുകളിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം പ്ലേറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കിയിട്ട് വേണം മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പതിനാറ് എം എം മാർക്ക് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്കറിയാം റിവറ്റിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എത്ര വരിക ഇരുപത്തിനാല് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടും ഒഴിച്ചിട്ടിട്ട് അവിടെ വരയ്ക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ പ്ലേറ്റിൻ്റെ താഴെ ഭാഗം രണ്ട് പ്ലേറ്റ് ഓവർലാപ്പ് ഏതാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പം പ്ലേറ്റിൻ്റെ താഴെ ഭാഗം പതിനാറ് എം എമ്മിൽ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ മുകളിൽ പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് പ്ലേറ്റിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗവും വരയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം മാർജിനൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എം എത്രയാണ് മുപ്പത്തി ആറ് എം എം അതവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം തേർട്ടി സിക്സ് എം എം മാർക്ക് ചെയ്യാം രണ്ട് സൈഡിലും തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പം ഇവിടെ എഴുപത്തി ഒരു ഭാഗത്ത് തേർട്ടി സിക്സും ഒരു ഭാഗത്ത് എഴുപത്തിരണ്ടും മാർക്ക് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം മാർജിനൽ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് പത്ത് ഡിഗ്രി താഴേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ രണ്ട് സൈഡിലും മാർക്ക് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ആ പത്ത് ഡിഗ്രിയിൽ വരയ്ക്കുക താഴെ പത്ത് ഡിഗ്രി ചെരിച്ച് വരയ്ക്കുക അതേപോലെ മേലെയും പത്ത് ഡിഗ്രി ചെരിച്ച് വരയ്ക്കണം മുഗൾ ഭാഗത്തും അതുപോലെ തന്നെ പത്ത് ഡിഗ്രി ചെരിച്ച് വരയ്ക്കുക ചെരിച്ച് വരച്ച് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം പിന്നെ പ്ലേറ്റിൻ്റെ രണ്ടറ്റവും കട്ട് ചെയ്തതായിട്ട് കാണിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ ഫ്രീ ആൻഡ് ലൈന് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് റിവറ്റിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക ഡയമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക അത് എത്രയായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തിനാല് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി വരച്ചു പിന്നെ നമുക്ക് സ്നാപ്പ് ഹെഡിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് അത് മാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എത്രയാണ് പത്തൊമ്പതും പത്തൊമ്പതും മുപ്പത്തി എട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു അത് താഴെയും മാർക്ക് ചെയ്യാം മുപ്പത്തെട്ട് എം എം
ശ്രദ്ധിച്ച് വരയ്ക്കുക തെറ്റാതെ അത് രണ്ട് ഭാഗത്തും താഴെയും മുകളിലും വരയ്ക്കുക നമ്മൾ താഴെ ഭാഗത്തും വരച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഹാച്ച് ചെയ്യണം റിവറ്റിൻ്റെ പ്ലേറ്റുകൾ ഹാച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ മേലെ ഭാഗത്തെ പ്ലേറ്റ് ആദ്യം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ ഹാച്ച് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം ഒരേ അളവിൽ ഏകദേശം ഒരേ അളവിൽ തന്നെ ഹാച്ച് ചെയ്യാം പതുക്കെ പതുക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്താൽ മതി പ്ലേറ്റ് മുഴുവനായിട്ട് ചെയ്യാം അതേപോലെ മുകളിലെ പ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ തന്നെ താഴെ ഭാഗത്തെ പ്ലേറ്റും ചെയ്യാം താഴെ ഭാഗത്തെ പ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടും രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ ഹാച്ച് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഓരോ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും അതായത് മാർജിൻ ഡിസ്റ്റൻസിലും എല്ലാ പോയിൻ്റിൽ നിന്നും താഴേക്ക് നമുക്ക് മാത്രം കാണാൻ പറ്റുന്ന ശ്രദ്ധിച്ച് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്യാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ലൈൻസ് വരയ്ക്കുക ചെറുതായിട്ട് ലൈറ്റായിട്ട് വരയ്ക്കുക നമുക്ക് മാത്രം കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ പോയിൻ്റിൽ നിന്നും മുകൾ ഭാഗത്തെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിലെ എല്ലാ പോയിൻ്റിൽ നിന്നും താഴേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക നമുക്ക് ടോപ്പ് വ്യൂ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോ പോയിൻറ്റും താഴേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ അങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ആണ് അങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പ് വ്യൂ വരയ്ക്കാൻ ഒന്നും കൂടി സുഖമായിരിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലേറ്റിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ വരയ്ക്കാം ഞാനിപ്പം താഴെ ഭാഗത്തെ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് വരച്ച് തുടങ്ങുന്നത് മുഗൾ ഭാഗത്ത് അത് വേണമെങ്കിൽ അത് തുടങ്ങാം താഴെ ഭാഗത്ത് വേണമെങ്കിൽ അത് തുടങ്ങാം ഞാനിപ്പോൾ താഴെ ഭാഗത്തെ ടോപ്പ് വ്യൂ താഴെ ഭാഗത്താകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും താഴെ ഭാഗത്ത് ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും കാണുക ഡോട്ടൽ ലൈൻ ആയിരിക്കുമല്ലോ ആ പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്ന പോയിൻ്റ് മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പം എങ്ങനെയായിരിക്കും കാണാം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡോട്ടർ ലൈൻ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഡോട്ടർ ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മുഗൾ ഭാഗത്തെ പ്ലേറ്റ് വരയ്ക്കുക മുഗൾ ഭാഗത്തെ പ്ലേറ്റ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ വരയ്ക്കാം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം ഒരു ഭാഗത്തെ അതായത് മുഗൾ ഭാഗത്ത് ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അതവിടെ കട്ട് ചെയ്തായിട്ട് കാണിക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ആ മാർജിനൽ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ പോയിൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ആ ആ പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ പത്ത് ഡിഗ്രി ചെരിച്ച് വരച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് കിട്ടും ആ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മുഗൾ ഭാഗത്തെ പ്ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ശരിക്ക് കാണും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതുപോലെ താഴേക്ക് ചേർത്ത് വരയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് റിവറ്റ് ഹെഡിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് വരയ്ക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡി അതായത് തേർട്ടി എയ്റ്റ് എം എമ്മിൻ്റെ ആ ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് അളന്നെടുത്തിട്ട് വരയ്ക്കാം സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം വരച്ചു അത് വരയ്ക്കാം മുഴുവനായി ശ്രദ്ധിച്ച് വരയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ പിച്ച് പി എത്രയാണ് ത്രീ ഡി ഇസിക്കൽ ടു സെവൻറ്റി ടു അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ടു എം എം മാർക്ക് ചെയ്യാം ആ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് സെവൻറ്റി ടു എം എം മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആ സെവൻറ്റി ടു എം എം മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നേരത്തെ വരച്ച സർക്കിളിൻ്റെ അതേ ഡയമീറ്ററിൽ വീണ്ടും വരയ്ക്കാം വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് വീണ്ടും സെവൻറ്റി ടു അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീണ്ടും സെവൻറ്റി ടു എം എം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതേ സർക്കിൾ വീണ്ടും വരയ്ക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ മൂന്ന് റിവറ്റ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് റിവറ്റിൻ്റെ ഹെഡ് വരയ്ക്കുക ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് റിവറ്റ് ഹെഡ് ഡയമീറ്റർ ഹെഡിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡോട്ടർ ലൈൻ ആയിരിക്കും വരയ്ക്കേണ്ടാവുക വരയ്ക്കേണ്ടി വരിക അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അത് നമ്മൾ കാണില്ലല്ലോ ടോപ്പ് വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ കാണാത്ത ഭാഗം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഡോട്ടർ ലൈനിൽ വേണം വരയ്ക്കാൻ ഇരുപത്തിനാല് എം എം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഡോട്ടർ ലൈനിൽ വരയ്ക്കുക അത് മൂന്ന് സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലും വരച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ടോപ്പ് വ്യൂ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം പ്ലേറ്റിൻ്റെ താഴെ ഭാ
കാണുമ്പോഴും ഒരു വൃത്തി തോന്നും ടോപ്പ് വ്യൂവിൻ്റെ താഴെ ഭാഗവും മുകൾ ഭാഗവും കംപ്ലീറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടോപ്പ് വ്യൂവിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക സൈഡ് ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ഫ്രീ ഹാൻഡാണ് യൂസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് സിക്സ് ആക്ക് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യുക രണ്ടും കട്ടിങ് സെക്ഷനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടെ അതുകൊണ്ട് ടോപ്പ് വ്യൂവിൻ്റെ സൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് സിക്സ് ആക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നാൽ ഒന്നും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും കാരണം അത്രയും ഫ്രീ ഹാൻഡ് വരയ്ക്കേണ്ടല്ലോ സിക്സ് ആകാകുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ സിക്സ് ആക്ക് ലൈൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം സൈഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ വൃത്തിയായിട്ട് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാം അത് നമ്മൾ മാർജിനൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ചെയ്യുകയാണ് അത്രയായിരുന്നു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തേർട്ടി സിക്സ് എം എം എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഡയമെൻഷനൊക്കെ ചെയ്ത് ആരോ ഹെഡൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരോ ഹെഡൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു പഴയ വീഡിയോ ഒന്നും കൂടെ കാണാം അതിനുശേഷം ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഡയമെൻഷൻ കൃത്യമായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം എല്ലാ ഡയമെൻഷൻസും മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ റിവറ്റിൻ്റെ റിവറ്റ് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ പേര് താഴെ ഭാഗത്ത് മുമ്പ് എഴുതിയുന്ന പോലെ എഴുതണം ഒരു നാല് എം എമ്മിലോ അഞ്ച് എം എമ്മിലോ രണ്ട് ലൈനൊക്കെ വരച്ചിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതണം എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് സിംഗിൾ റിവറ്റഡ് ലാബ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് നമ്മൾ വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതണം പ്രിൻറ്റിങ് ലെറ്ററിൽ വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതണം അതിന് മുമ്പ് എല്ലാ ഡയമെൻഷൻസും ചെയ്തിട്ടില്ലേ എന്നൊന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം എല്ലാ ഡയമെൻഷൻസും ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ സ്കെയിൽ മാറ്റി വരയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും താഴെ എഴുതണം അപ്പോൾ നമ്മളിത് വൺ ഇസ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡയമെൻഷൻ തന്നെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാറ്റി എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അടുത്ത ഫിഗർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അടുത്ത ഫിഗർ നമ്മൾ വൺ ഇസ് ടു ടൂവിലാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അഥവാ അങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്കിൽ വൺ ഇസ് ടു വൺ സ്കെയിൽ എന്ന് എഴുതുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു ഫിഗർ മാത്രം മാറ്റി വരയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫിഗറിൻ്റെ താഴെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്കെയിൽ എഴു എടുത്ത് എഴുതണം ഇവിടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ സിംഗിൾ റിവറ്റഡ് ലാബ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പേര് എഴുതിയിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് ആ ചിത്രം നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ സിംഗിൾ റിവറ്റഡ് ലാബ് ജോയിൻ്റ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് നമ്മൾ ഡബിൾ റിവറ്റഡ് ലാബ് ജോയിൻ്റാണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡോട്ട് സ്കെയിൽ വൺ ഇസ് ടു ടു സെക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആൻഡ് ടോപ്പ് വ്യൂ ഓഫ് എ ഡബിൾ റിവറ്റഡ് ചെയിൻ ലാബ് ജോയിൻറ്റ് ഫോർ പ്ലേറ്റ്സ് ഹാവിങ് ട്വൻറ്റി എം എം തിക്നെസ് ഷോ ആൾ ദി ഡയമെൻഷൻസ് ഇൻ ദി ടേം ഓഫ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ റിവറ്റ് ഡോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ റിവറ്റ് ഇൻ എ റോ യൂസ് സ്നാപ്പ് ഹെഡ് റിവറ്റ് നേരത്തെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഡബിൾ റിവറ്റഡ് ലാബ് ജോയിൻ്റ് ആണെന്ന് മാത്രം പിന്നെ പ്ലേറ്റിൻ്റെ തിക്നെസ്സും മാറ്റുണ്ട് ട്വൻറ്റി എം എം ആണ് അപ്പം നമ്മളെ കാൽക്കുലേഷൻസൊക്കെ മാറും പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ സ്കെയിൽ വൺ ഇസ് ടു ടൂവിലാണ് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്കെയിൽ വൺ ഇസ് ടു ടൂവിലാക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ അളവുകളൊക്കെ പകുതി ആക്കിയിട്ട് വേണം ഹാഫ് ഹാഫ് എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഹാഫ് എടുത്തിട്ട് വേണം വരയ്ക്കാൻ അതുമാത്രമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുള്ളൂ പിന്നെ സ്നാപ്പ് ഹെഡ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അളവുകളൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ അളവുകളൊക്കെ ഇതാ നോക്കൂ വലത് വശത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അളവുകളൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം സെൻട്രൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് സെൻട്രൽ ലൈൻ വരയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനാണ് ട്രാൻസ്ഫേർ സ്വിച്ച് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ട് മുപ്പത് എം എം അകലത്തിൽ രണ്ട് സെൻട്രൽ ലൈനുകൾ വരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ റിവറ്റിൻ്റെ തിക്നെസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ എത്രയായിരുന്നു തിക്നെസ് ട്വൻറ്റി എം ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്
വരയ്ക്കുക പ്ലേറ്റിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റങ്ങളും ഫ്രീ ഹാൻഡായി വരച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ചെയ്യേണ്ടത് ഡയമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ റിവറ്റിൻ്റെ ബോഡി മാർക്ക് ചെയ്യാം റിവറ്റ് ഹെഡിൻ്റെ ബോഡി ഡയമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യാം വരയ്ക്കുക നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ വരയ്ക്കുക രണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് റിവറ്റ് ഹെഡുകളുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം വേണം വരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വരയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഡയമീറ്റർ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് റിവറ്റ് ഹെഡിൻ്റെ അളവുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക അല്ലേ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡി എത്രയാണ് കിട്ടിയതെന്നും പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഡി എത്രയാണ് കിട്ടിയതെന്നും നമുക്കറിയാം എല്ലാ അളവുകളും പകുതി വേണം മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പകുതി എടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് കിട്ടിയതിൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ട് വേണം മാർക്ക് ചെയ്യാൻ എന്ന് ഓർക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തതുപോലെ സ്നാപ്പായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുമ്പ് ചെയ്തതുപോലെ ആ അളവുകൾ അതായത് അളവ് എടുത്തിട്ട് താഴേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം കോമ്പോസിറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് റിവറ്റ് ഹെഡ് റിവറ്റിൻ്റെ ഹെഡിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഈസി ആയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡിൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് അതുപോലെ ചെയ്യാം മുമ്പ് സിംഗിൾ റിവറ്റ് ലാബ് ജോയിൻ്റ് ചെയ്തപ്പോഴും പിന്നെ റിവറ്റ് ഹെഡ് വരച്ചപ്പോഴും ഞാനത് വരയ്ക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം അത് അത്രയും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഹാച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഹാച്ച് ചെയ്യാൻ ഹാച്ച് ചെയ്യാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ രണ്ട് പ്ലേറ്റും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഹാച്ച് ചെയ്യുക രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ ഹാച്ച് ചെയ്യാം ഹാച്ച് ചെയ്ത് തീർക്കുമ്പോൾ അതിനുശേഷം പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മുകളിലുള്ള എല്ലാ പോയിൻറ്റും നിങ്ങൾ മുമ്പ് ചെയ്തതുപോലെ മുകളിലുള്ള എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും താഴേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് താഴേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ടോപ്പ് വ്യൂ വരയ്ക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ ടോപ്പ് വ്യൂ വരച്ച് തുടങ്ങുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലേറ്റിൻ്റെ നമ്മളിപ്പോൾ താഴത്തെ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ആണ് ആദ്യം വരയ്ക്കുന്നത് താഴത്തെ പ്ലേറ്റിൻ്റെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഭാഗം ഡോട്ടർ ലൈൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ കാരണം എന്താ ആ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ കാണുന്നു ഞാൻ വെച്ച സ്കെയിൽ വെച്ച ആ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ കാണില്ലല്ലോ ആ ഭാഗം ഡോട്ടർ ലൈൻ വരയ്ക്കുക മുകൾ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തും വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ കാണിക്കുക പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പ്ലേറ്റും കാണിക്കുക രണ്ടാമത്തെ പ്ലേറ്റിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഫ്രീ ഹാൻഡായിട്ട് വരയ്ക്കുക പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ പ്ലേറ്റിൻ്റെ എഡ്ജ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ പ്ലേറ്റിൻ്റെ എഡ്ജ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ലൈനായിട്ട് തന്നെ വരയ്ക്കുക പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ നമുക്ക് ഇവിടെ മൂന്ന് റിവറ്റുകളാണ് വരയ്ക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ പിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം അല്ലേ നമുക്കിവിടെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ പിച്ച് എൺപത്തൊന്ന് എം എം ആയിരുന്നു കിട്ടിയിരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ട് മൂന്ന് സെൻറ്ററുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം കാരണം നമുക്ക് മൂന്ന് സർക്കിളുകൾ വരയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് നേരത്തെ വരച്ചതുപോലെ മുമ്പ് നമ്മൾ സിംഗിൾ റിവറ്റിൽ ചെയ്തതുപോലെ ഇവിടെ പക്ഷേ രണ്ട് സെൻറ്റർ ലൈൻ ഉണ്ട് രണ്ട് സെൻറ്റർ ലൈനിലും ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ പിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്നാൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോഴും എളുപ്പമായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം കോമ്പസ് എടുക്കുക കോമ്പസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ റിവറ്റിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തെ അളവ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡി ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അളവ് അളന്നെടുത്തിട്ട് അതിൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക അത് എല്ലാ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റിലും വെച്ച് വരയ്ക്കുക നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആറ് സർക്കിൾസ് വേണ്ടിവരും അങ്ങനെ അത് ആറ് സർക്കിളും വരച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ റിവറ്റിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ അളന്നെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഡി റിവറ്റിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ അളന്നെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച ആ വലിയ സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആറ് സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഡോട്ടർ ലൈനിൽ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക ആറ് ഡോട്ടർ ലൈനിൽ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക അതെന്താ ഡോട്ടർ ലൈൻ ആവാൻ കാരണം നമ്മളത് കാണില്ലല്ലോ അല്ലേ മുകൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ടോപ്പിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായി കാണില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ഡോട്ടർ ലൈനിൽ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോപ്പ് വ്യൂ ഏകദേശം ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി
നമുക്ക് എളുപ്പം ഫോർട്ടി ആയത് കൊണ്ട് കാരണം ട്വൻറ്റി എടുത്താൽ മതിയല്ലോ ഫോർട്ടി കാണിച്ചു അതേപോലെ എല്ലാ അളവുകളും കാണിക്കുക എല്ലാ അളവുകളും കാണിക്കുക പിന്നെ താഴെ എന്ത് എഴുതണം ഡബിൾ റിവറ്റഡ് ലാബ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് നാല് എം എം ഒ അഞ്ച് എം എം ഒ കനത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുക വൃത്തിയായിട്ട് പ്രിൻറ്റിങ് ലെറ്ററിൽ എഴുതും കൂടെ വേണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക